こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は下茹でしたタケノコを使ってタケノコご飯を作ります。すでにご自分の好きな作り方があると思いますが、今回は私がいつも作っている作り方をご紹介します。まずタケノコを下茹でします。タケノコは収穫してからどんどんアクが強くなりますのでできるだけ新鮮なうちに下茹でしてください皮を5、6枚剥くと全体の大きさが想像できると思います。タケノコの先端を目指して包丁で切ります。さらに皮を剥いて、産毛のない皮が出てきたら、タケノコを切ります。根元の赤い点を削いで、硬い部分を包丁で薄く切ります今日は四つ割りにしていますが、鍋の大きさに合わせて切ってください。鍋に米のとぎ汁を入れ、たけのこを加えて火にかけます。何本もあるときには米ぬかを使って茹でますが、一本くらいなら米のとぎ汁で十分です。それもなかったらお米を一つかみ入れて柔らかくなるまで茹でてください。沸騰したらたけのこが浮かないように落とし蓋やお皿などを乗せて中火で15分から30分茹でます。昔から言われているようにたけのこの皮をつけて丸ごと茹でなければならないということはありません。このように切って茹でても柔らかくなりすぎたり風味がなくなるということはありませんので小さなお鍋しかなくても気軽に生のたけのこを使っていただきたいと思います15分経ったら竹串などを刺してみます通るくらい柔らかくなっていたら茹で上がりです火を止めてこのまま鍋の中で冷まします竹の子が冷めたらきれいな水に取り出しますここで余分な皮を取り除きます。先端につけておいた姫皮はサラダにしたりお吸い物にしたりすると美味しいですよね。タケノコの水分を切って薄く切ります先端の部分は縦に薄く根元に近い部分は横に繊維を立つように薄く切ります彩りのための人参は細く切って少しだけ入れます油揚げはさっと水洗いして
混ざりやすいようにみじん切りにしていますは簡単に出汁を取ります。鰹節に熱湯を注いで5分置いたら、キッチンペーパーを敷いたザルでこします。これで十分な出汁が取れますので、気軽にやってみてください。鍋に具と出汁汁を入れて。中火にかけます。酒、醤油、塩を加えて五分煮ます。火を止めて、このまま煮汁が冷めるまで置きます。煮汁が冷める間に具にしっかりと味が染み込んでいきます。煮汁が冷めたら、具と煮汁を分けておきます。煮汁は400ミリリットル必要ですので、足りなかったら水を加えてください。洗ったお米に煮汁を加え、軽く混ぜてお米を平らにします。その上に具を乗せて普通に炊飯しますお米と具を混ぜるとうまく炊けませんので混ぜないように気をつけてください炊き上がりのこの香り幸せです竹の子のゆでたてはそれだけで美味しく風味がいいので余計な味付けがほとんどいりません竹の子本来の味を堪能できるのは季節ならではの楽しみですね生の竹の子を使ってぜひ気軽に美味しい竹の子ご飯を作ってください最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。